大家好，我是乔乔妈。今天我们用洗碗机来做三文鱼。三文鱼的烹饪方法按温度可分为高温和低温两种。高温做法中，温度要达到121摄氏度，并保持 2.4 分钟以上，才能有效灭菌。低温做法是将食材真空包装，放入低于80摄氏度的水域或者蒸汽烤箱中来做，避免过度加热，肉质变老。低温烹饪，你要买品质高的三文鱼，来降低被微生物污染的风险。最好是寿司及刺身级别的，它们通常是经过了零下三十五摄氏度、十五个小时以上的冷冻处理过的。但是这种级别的三文鱼，我们从菜市场或者普通超市不容易买到。然而我们在家可以把普通三文鱼在零下二十摄氏度的温度下冷冻七天，来杀灭潜在的寄生虫。我们今天就用这种来做，解冻后尽快做，擦干水分，切块。撒一点现磨的海盐入味腌三十分钟。腌鱼这一步能减少加热后蛋白的析出，但为了保持鱼的鲜嫩和口味的层次，最好不要长时间腌制。没有真空机没有关系，用排水法挤出袋子中的空气。排出空气，一方面可以抑制需氧型细菌的繁殖，另一方面可以提高水域加热的效率。如果你一个袋子里同时做两块以上的鱼，两块鱼肉中间要分开一点距离，或者干脆加点油，防止鱼加热后粘连在一起。放入洗碗机上层，选两个小时的普通运行模式。你也可以用高温快洗的模式，但温度会略低两摄氏度。洗碗机为什么能把菜做熟呢？请看我做的两个实验，用的都是普通的运行模式。第一个实验是测量洗碗机内部环境温度的变化。第二个实验给三文鱼肉内插入温度计，测量鱼肉内部的温度变化。整个洗碗机烹饪过程耗时两小时零六分钟，大约每三分钟左右记录温度的变化。洗碗机运行中会不断有热水喷淋出来。从左图可以看出，洗碗机内的环境温度一直处于低温烹饪的温度范围内，最高达到了六十三度的成熟温度。从右图可以看出，鱼肉内部的温度已经超过了五十五度，也就是抑制细菌生长的温度，最高达到了六十度的杀菌温度。对比两张图，我们还会发现，与水温相比，食物内部温度会有五到十分钟的热传导延迟，而且水温越低，这种延迟就越大。所以低温烹饪必须要有足够长的时间，才能够确保食物内部达到你想要的温度和熟度。使用水浴机也遵循同样的规律。程序运行结束后，把鱼肉取出来。注意，这个时候鱼肉很嫩，容易碎，所以要把密封袋三面都剪开，小心的取出备用。按压去除表面的水分，为最后的煎鱼步骤做准备。先来调个汁儿，酱油、柠檬汁。蜂蜜，然后我们来煎鱼。锅热之后加油，鱼肉才不容易粘锅。锅非常热的时候下三文鱼，根据口味撒一点点盐，再来点黑胡椒粉，用铲子轻轻的推鱼，翻面第一面煎一分钟，第二面煎四十五秒。煎好的鱼中心温度要达到六十三摄氏度，并保持十五秒以上，这样才是熟的。有温度计最好测一下，因为低温水域过程中，通常大家不会去测内部的温度，食材内部可能并没有达到食品安全所要求的温度，盛出来备用。锅不要洗，加入大蒜碎，小火煸出香味略微变焦黄的时候，加入刚才调好的汁儿，加热，让汁的量减少为原先的一半，到稍微挂勺的程度就关火。这个汁儿越放凉会越浓稠。你看，这种颜色就是六十三摄氏度做出来的三文鱼，它的颜色是粉嫩的，质地上不干不柴。浇汁儿的做法保留了三文鱼的鲜味和口味上的层次。总结，洗碗机做法的好处是：第一，你可以一次做很多，做的份数越多，优势越明显。
，家里开个流水席，你也能 hold 得住场面。第二，整个烹饪过程不需要手动干预，也无需看管，洗碗机简直就是烹饪界的智能驾驶和无人机啊！怎么样，有没有点锅界特斯拉的调调？感谢收看，请帮忙点赞、评论和转发，这对我的频道很重要哦。我是乔乔妈，我们下期见。